Bismillahir Rahmanir Rahim dear children this is your lecture number 2 for subject of english literature for class 5 and our lesson name is the world in a wall now dear children these are some important instructions when you are going to sit and listen to the lecture you have to read the lesson thoroughly at least twice then underline all the difficult words that you hard to pronounce then try to use dictionary to find the meanings of difficult word and always keep a pencil and notepad in your hand while listening to the lecture dear children do you remember what we learned in first lecture it was something about the world in a wall let's have a quick review of our first lecture the world in a wall this is a story about a boy who finds a wall near his home now who was this boy this boy was gerald this all starts when gerald was 10 years old and his whole family along with his mother and other siblings move to live with his elder brother larry as gerald loved animals from his childhood he saw there are many different sort of insects so why there were different kind of insects in the wall because that wall was quite old crumbly and cracked so it became the big hunting ground for darl so among those creatures his favorites were scorpions oh my god the dangerous man aur unne dekhne ke baad darl ne kya irada kiya unko apne sath ghar le jane ka irada kiya at first glance he thought that she is wearing a pale brown fur coat but when he went close to her he saw that there were scorpion's babies that were clinging on her back jab pehli baar unhone dekha gerald ne scorpion ko to use kaisa laga use laga ki jaise usne koi brown color ka fur coat pehna hua ho lekin jab usne gaur se dekha to use kya nazar aaya ki uske chote se babies uski back ke upar chipke hue hain aur usne usi waqt irada kar liya ki ab mujhe inhe ghar lekar jana hai he decided he will take that scorpion and her babies with him and he will keep them in his home and we'll see how they grow kyun le jana chahta tha इसलिए ले जाना चाहता था ताकि वो देख सके उन्हें ऑब्जर्व कर सके कि छोटे से जो बेबीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कैसे करेंगे बट ही न्यू दैट ही विल नॉट गेट परमिशन फॉर दिस सो ही डिसाइडेड ही विल डू दिस वर्क सीक्रेटली जाहिर है जब उसके घर वालों को ये बात पता चलेगी कि वो इतना जहरीला कोई इंसेक्ट घर पकड़ के लेकर आया है तो उसे कभी भी परमिशन ना मिलती तो उसने क्या सोचा कि वो चुप के ये काम करेगा हाउ डिड ही कैप्चर दोज क्रिएटर्स नेचुरली ही कैन नॉट होल्ड दोज क्रिएटर्स इन हिज पाम सो ही ब्रॉड एन एम टी मैच बॉक्स विद हेम एंड ही पुट दोज स्कॉर्पियंस with her babies in the matchbox and he went back home and all the confusion started from there when he reached home whole family was having their lunch so he got easily distracted by the lunch phir kya hota hai wo in scorpions ko apne sath matchbox mein bhar ke ghar lekar jata hai aur jaise hi ghar pahunchta hai तो सारी फैमिली उस वक्त क्या कर रही होती है लंच कर रही होती है और लंच की खुशबू से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्ट्रैक्ट मींस उसका देहान हट जाता है तो वो क्या करता है इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट मैच बॉक्स सम वेयर सेफ ही कैप द मैच बॉक्स ऑन द मेंटल पीस एंड स्टार्ट ईडिंग हिज लंच एंड वॉज ऑल्सो बिजी विद फीडिंग रॉजर ही वॉज लिसनिंग हिज फैमिलीज कॉन्वर्जेशन विद ग्रेट इंटरेस्ट and he totally forgot about his exciting new captures bajaye iske ki wo us match box ko us matches ki dibbiya ko kisi safe jagah pe rakhta wo kya karta hai mantle piece ke upar usko rakh deta hai aur lunch mein busy ho jata hai aur apne pet dog dog ko khana bhi khilane lagta hai 
और जो फैमिली उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बातें कर रही होती है उनमें बिजी हो जाता है और इस दौरान वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो क्या खतरनाक चीज अपने साथ लेकर आया है घर देन वॉट हैपन्स वन लैरी वॉज फिनिश विद हिस लंच ही फैश द सीक्रेट फ्रॉम द ड्रॉइंग रूम एंड पिक अप द मैच बॉक्स दैट जेरॉल्ड हैड कैप देर ऑब्वियसली द वॉज द एंड ऑफ जेरॉल्ड हैप्पी डेज फिर क्या होता है जो लैरी होता है उसका बड़ा भाई जब वो खाना अपना ख़त्म कर लेता है तो जाता है सिगरेट के लिए और सिगरेट के लिए नेचुरली ही नीड सम मैच बॉक्स टू लेट हिस सिगरेट फिर क्या होता है वो वही मैच बॉक्स उठा लेता है जो जेराल उसके ऊपर मेंटल पीस के ऊपर रखता है अब उस बेचारे लैरी को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या ख़तरनाक चीज़ है और जाहिर है अब खुशी के दिन जेरल के जाने वाले थे When Larry opens the matchbox, the female scorpion and her babies seize the first opportunity to escape. She paused her sting at Larry's hand. Larry flicks his hand on the table, and all the scorpions scattered on the table like confetti in the room, and a rapid change from peace to chaos. लैरी जैसे ही मैच बॉक्स ओपन करता है तो उसके अंदर जो स्कॉर्पियन होती है वो अपने बच्चों के साथ फ़ौर से तैयार होती है कि हमें कैसे यहाँ से भाग के निकलना है तो जाहिर है उसको मौका मिल जाता है वो जैसे ही खोलता है वो फ़ौर से लैरी के हैंड के ऊपर चढ़ जाती है और जब लैरी देखता है कि तो स्कॉर्पियन है वो घबरा के अपना हाथ छटकता है और जब छटकता है तो कॉन्फिटी जैसे पार्टी पॉपर्स होते हैं जो हम बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं कलरफुल पेपर्स की तरह से वो स्कॉर्पियन और उसके बच्चे पूरी डाइनिंग टेबल के ऊपर बिखर जाते हैं और जो सुकून था अब वो किस में चेंज हो जाता है एक घबराहट में एक शोर में हर कोई घबरा के शाउट करने लगता है वन रॉजर फाइंड आउट that everyone is shouting and there is something wrong so he thought he should start barking wildly so he did that and lazily and margo were trying to beat the scorpions with the plate their forks and finally they decided to throw water on them but that unfortunately missed the animals and successfully drenched her mother mother was so shocked even she was unable to protest अब चूँकि इतना शोर शराबा हो रहा था तो रॉजर ने क्या सोचा मेरा भी फ़र्ज बनता है अपना पार्ट प्ले करने का तो क्या करता है ज़ोर ज़ोर से बार्क करना स्टार्ट करता है और लेजली और मार्गो जो उनके बहन भाई होते हैं वो क्या करते हैं प्लेट्स उठाते हैं फॉर्क्स उठाते हैं और उन एनिमल्स को मारने की कोशिश करते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम इनके ऊपर पानी फेंक देते हैं अब वो ठंडा यख पानी फेंक तो देते हैं लेकिन एनिमल्स तो उससे नहीं भीगते लेकिन अम्मी बेचारी के ऊपर सारा पानी जाके गिर जाता है और अम्मी इतनी ऑलरेडी परेशान हुई हुई होती हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब उनको करना क्या चाहिए अब तो जाहिर सी बात है जल की शामत आनी ही थी लारी शाउटेड That boy will kill a lot of us, and I pleaded, "They are not harmful. Please don't kill them." By the time certain amount of order had been restored, in, all the babies had hidden themselves under the plates and bits of cutlery. The rest of this incident, the result of this incident, were numerous, while the whole family was still angry. लैरी ज़ोर से शाउट करता है कि ये बच्चा तो हमारी सबकी जान ले लेगा और मैं सबसे माफ़ी मांग रहा होता हूँ कि प्लीज़ ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे इनको मत मारिए और जब तक सारे स्कॉर्पियंस क्या करते हैं अपने आप को किसी सेफ जगह पे छुपा लेते हैं कोई कटलरी कोई स्पून के नीचे छुप जाता है कोई फॉर्क के नीचे छुप जाता है और कोई अपने आप को प्लेट्स के नीचे छुपा लेता है अब इस हादसे के बहुत सारे नतीजे निकलने वाले थे क्यों क्योंकि जाहिर सी बात है सारी फैमिली जो इतनी एंग्री थी इतनी गुस्से में थी सो जर्ल्स बैगिंग वर्ड एंड द फैमिली फैमिली डिसाइडेड टू गिव हिम द स्पेस एंड आस्क हिम टू कलेक्ट ऑल दिस स्कॉर्पियंस एंड देन रिलीज दैम बैक ऑन द गार्डन वॉल 
and Larry developed a phobia about matchboxes. Charlie felt it would be wise to allow the family to have a break because he knows they blame him for the incident that happened earlier at lunch and wants to keep out of their way. آخر کار جیرل کے آنسو نے اور اس کی معافی نے اتنا اس کو ٹائم دے دیا تھا کہ وہ ان اسکارپینس کو جمع کر لے اور واپس اس دیوار کے اوپر چھوڑ کر آ جائے اور لیری بیچارے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے دل میں بہت ہی زیادہ خوف بیٹھ جاتا ہے کس کا میچ باکسز کا اس کو ہر دوسرا میچ باکس اب یہ لگنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر سے کوئی ڈینجرس اینیمل نکل آئے فائنلی آدھے گھنٹے تک وہ انہیں جمع ہی کرتا رہتا ہے جرل سارے اسکارپینس کو اور ان کو چھوڑنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے فیملی سے دور چلا جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے واپس جب وہ گھر جائے گا تو اسے اچھی خاصی ڈانٹ پٹنے والی ہے اس حادثے کی وجہ سے جو تھوڑی ہی دیر پہلے لنچ کے وقت پیش آیا تھا اور اس نے اپنا فائدہ اسی میں جانا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی فیملی سے دور رہے تاکہ ان سب کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے ویل لیٹ سی واٹ ہیپن ٹو جیرل When he reached back home after some time, he found out that his mother is still angry. And the worst thing, the punishment that he got, you know what was that? His mother has decided that he, since he is getting so wild, he should get extra tuition. As he was getting wild, it was high time for him to receive a little more education by a tutor. جب وہ شام کو واپس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ابھی تک اس کی مما غصے میں ہیں اور کیا پنشمنٹ ڈسائڈ کرتی ہیں جرل کے لیے کیونکہ وہ اب اتنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی مما ڈسائڈ کرتی ہیں اب تمہیں زیادہ دیر پڑھنا پڑے گا اور اس کے لیے ایکسٹرا ٹیوشنس رکھ لیتی ہیں سو دیر ہی کیپس ہم سیلف بزی ان دا اسٹڈی اینڈ شوڈ اوے فرام دیز وائلڈ کائنڈ آف ہیبٹس Wasn't that interesting stories, dear children? I hope you are not getting wild while staying back at home. Be careful, huh? You might get same kind of punishment as Gerald got. Be nice and kind to your family. And try to take part. And do try to help your mother and your younger brother and sisters. Hope you will do that. Till then, take care. Now let's learn something about home assignment and let's have a quick review of today's lecture. We learned that when Gerald brought those deadly creatures at home, panic strike in the house and chaos was spread in the house. His love for those deadly creatures would have taken the life of anyone off, anyone off from the family. But thanks to God, everything ended well. Nobody got sting of that scorpion. And finally, he was asked by his family to drop those deadly creatures back that ancient crumbly wall that was the big hunting ground and the most favorite place of Gerald. So he dropped all those scorpions back on that crumbly wall. And as a punishment, he got extra tuitions. He was asked to give extra time to his studies and what happened to the poor Larry? Larry, who was Larry? Larry was Gerald's elder brother. He used to talk a lot and he never admired Gerald for his love for the animals or other creatures. And how the story ended up? That Larry developed a phobia about the matchboxes and he was so shocked after that incident that made him scared of almost all the matchboxes. Then he began to think, maybe the ordinary matchbox might carry any other creepy, um, creepy crawly creature. Maybe with the passage of time he recovers from this phobia. So children here, our story gets to an end. These are true and false. You have to simply write these statements in your copy and then you have to mention either this statement is true or false for this you need to read the lesson thoroughly again and again and you will be able to write the correct answer while reading the lesson 
This is your home assignment number two. You have to answer the questions in your own words. Your question number one is, where does Gerald hunt for animals and why is it a good place to find them? Means, Gerald ko, Gerald ne un animals ko kaha talash kiya tha? Aur wo kyun achhi jaga thi Gerald ke liye? Question number two is, make a list of animals under the following heading. Animals that Gerald find at night. Means, aapko list banani hai un animals ki jo Gerald ko nazar aate the raat ki vak. Jab wo raat ke vak visit karta tha us wall ko, us vak to usko wahan par kaun sa animals nazar aate the. You have to mention their names. Question number three is, explain the character of Larry in your own words. Larry ka character kaisa tha? Uske baare mein batana hai. Then question number four. Question number four is, why does Gerald stay away from the family in the afternoon? तो पहर में जब वो हादसा पेश आता है, तो जरल क्यों बेहतर समझता है अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए? Now, dear children, all these answers will be easy for you to find out the answers only if you are going to listen to the lecture carefully, and after that, you are going to read the lesson thoroughly. Now, after these question and answers, you will be also doing your RTC and sentences. You have to make sentences. Reference to the context as we used to do in class 4. You simply have to read the statement and you have to write down that from where these words have been taken. You have to mention the name of the lesson. Like we used to do in class 4, these words have been taken from this and this chapter and followed by the questions who forgot and what distracted him kaun kya cheez bhul gaya tha aur kis cheez ne uska dehan hataya tha distracted means dehan hatana why did he capture the creatures usne un jandaron ko kyun pakda tha where were the captured creatures aur usne un creatures ko kaha pe rakha tha kis cheez ke andar rakha tha so you have to answer these questions uh, have to use these words in your own sentences. The first one is search. Search means which is the lash karna. Then hunted. Hunted means shikar karna. Then uh, number third is found. Found means which is miljana. Then proved. Proved means manwana. But koi manos baat. Like um, he proved to be a brilliant student. Then the next one is hurried. Hurried means jaldi jaldi mein koi kaam karna. Jaldi karna kisi kaam ke liye. 